আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনারা এপি সেরেনা মোহাম্মদের বক্স তৈরি করবেন অনেক ভাই জানতে চেয়েছিলেন অনেক দিন ধরে আমি অতি দ্রুত দিতে পারিনি এজন্য দুঃখিত সাধারণত কাটাল গাছ দিয়েই মোহাম্মদের বক্স তৈরি করা ভালো কাটাল গাছ অনেক মজবুত আপনাদের আশেপাশে যদি বড় সাইজের কাটাল গাছ পাওয়া না যায় বা কাটাল গাছ না থাকে তাহলে অন্য কাঠ দিয়ে তৈরি করতে পারবেন তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যাতে কাঠটাতে গন্ধ না থাকে অনেক কাঠ পানিতে ভেজে থাকার কারণে বা একটা বিশেষ গাছের একটা ঘ্রাণ থাকে ওই জন্য যাতে না হয় প্রথমত ব্রুট চেম্বারের মাপটা বলছি দৈর্ঘ্যটা এগারো ইঞ্চি এবং যে পাঁচটি বড় সাইজের এবং উচ্চতায় সাত ইঞ্চি এখানে উচ্চতাটা এবং দৈর্ঘ্যটা মেন আর প্রস্তটা দশ ইঞ্চির চেয়ে একটু করে কম কেননা এটা ভিতরে ডুবে এবং বাইরে কাটটা লাগবে আর যেটা দশ ইঞ্চি নেবেন সেটাতে একটু খাঁচ কেটে নেবেন যাতে ফ্রেমগুলো বসানো যায় আপনার বাড়িতে যদি ড্রিল মেশিন থাকে তাহলে ড্রিল মেশিনের সাহায্যে ড্রিল করে নিলে কাঠ ফেটে যাওয়া বা বেঁকে যাওয়া বা প্যারা টুকোতে যাতে সমস্যা না হয় সেটা ভালো হবে আর যদি না থাকে তাহলে আস্তে আস্তে করে করবেন এবং নিজে পারলে করবেন নিজে না পারলে আপনার আশেপাশে কোনো কাঠ মিস্ত্রিকে দেখাবেন উনি সুন্দরভাবে করে দিতে পারবেন কেননা এই বক্সটি সুন্দরভাবে বানাতে হবে যাতে ফাঁকা না থাকে এবং ফিনিশিংটা যাতে ভালো হয় কাঁঠাল গাছ দিলে এটি অনেক দিন টেকসই হয় কারণ অনেক সময় বৃষ্টির পানি পাশ থেকে লাগলেও কাঁঠাল গাছ সহজে পচে না এবং কাঁঠাল গাছে আলাদা কোনো ঘ্রাণ নেই যার কারণে এটি মৌমাছির জন্য ভালো তবে না পেলে অন্য কাঠ দিয়ে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তবে খেয়াল রাখবেন যে গাছে বেশি গন্ধ আছে সেই গাছ যাতে না হয় তো দেখতে পেলেন আমি বক্সটি তৈরি করলাম সুন্দরভাবে করবেন চারপাশে সমান যাতে হয় এবং ফ্রেমগুলো বসাবেন একটি ফ্রেম বানানো দেখাচ্ছি আমার যেহেতু বক্সের উচ্চতা ছয় ইঞ্চি ফ্রেম হবে বক্সের উচ্চতা সাত ইঞ্চি ফ্রেম হবে ছয় ইঞ্চি এক ইঞ্চি কম এবং ভেতরেরটা হবে ওই দশ ইঞ্চি আপনার পুরো এক ইঞ্চির তত্ত্বাকে আধা ইঞ্চি করে খাঁচ কেটে নিলে বাকি ফ্রেমটা ভেতরে বসবে আর উপরে যে ফ্রেমের যে উপরের গাছটা সেটা হবে এক ইঞ্চি এবং যেটা খারাপ ভাবে থাকবে সেটা থাকবে এক ইঞ্চি থেকে বেশি দেড় ইঞ্চি থেকে কম কেননা একটি বক্স আমরা ষাটটি ফ্রেম বসাই এবং নিচের দিকে সুচালো করে রাখবেন যাতে মৌমাছি এক ফ্রেম থেকে অন্য ফ্রেম এক চাক থেকে অন্য চাকে চলাচলে সুবিধা হয় যেভাবে ভিডিওতে দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে করে করে নেবেন এবং এভাবে দুই পাশেরটাই একই সাইজ অনুমান করে করে নেবেন এবং নিচের যেটি কাট লাগাবেন সেটি আধা ইঞ্চি আধা ইঞ্চি হলে চলবে এই এতটুকু তো করে রেডি করে নেবেন আর যেটি ঝুলানো থাকবে ঝুলানো কাঠগুলো আধা ইঞ্চি আধা ইঞ্চি থেকে ছোট যতটুকুতে সম্ভব হয় ততটুকুই করে নেবেন দেখতে পাচ্ছেন যেটি উপরে লম্বা আছে সেটি যাতে বেশি মোটা না হয় আধা ইঞ্চি যাতে থেকে যাতে কম হয় এবং খাড়া কাঠটি পাশে দেড় ইঞ্চির চেয়ে কম এক ইঞ্চিতে বেশি আপনাকে আমি মেপে দেখাচ্ছি যাতে আপনারা ঘরে সহজে এটি তৈরি করতে পারেন দেখেছেন এক ইঞ্চি থেকে বেশি আর উপরে যে কাঠটি লম্বা লম্বিভাবে বসবে সেটি যাতে এইটার উপরে বসে এবং দুই পাশে যাতে অল্প পরিমাণ ফাঁকা থাকে কেন দুইটা ফ্রেম বসানোর পর যাতে মৌমাছিরা নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতে পারে ছোট থ্রি ফোর সাইজের প্যারেগ নিবেন এবং খুব আস্তে আস্তে ঠুকোতে হবে যাতে ফেটে না যায় কেননা কাঠগুলো যেহেতু পাতলা এবং ছোট আস্তে আস্তে করতে হবে এই জন্য আপনার যদি ভালো দক্ষতা না থাকে অবশ্যই মিস্ত্রিকে দেখিয়ে একটি বক্স তৈরি করে নিতে পারেন কেননা কারণ সব জায়গায় এই বক্সগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না এই জন্যই বলছি আর ফ্রেমের নিচের দিকে সুচালো যেটা আছে সেটাতে অনেকে খালি রাখে অনেক ভিডিওতে দেখতে পারবেন অনেকে খালি রাখে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি লাগিয়ে দিলে ভালো হচ্ছে মৌমাছিরা ফ্রেমগুলো ভালো মতো করে ফ্রেমের ভিতর চাকটা লাগায় এবং ফ্রেমটি মজবুত থাকে আমরা পর্যবেক্ষণের সময় ফ্রেমগুলো উঠাতে হয় আবার বসাতে হয় আর যদি নিচের দিকে খোলা থাকে তাহলে মজবুত কম থাকবে যেহেতু এখানে ছোট সাইজের একটি একটি প্যারেক দিয়ে কাঠটি লাগানো লাগানো হয় যার কারণে মজবুত হলেই ভালো দেখতে পেলেন 
ফ্রেমটি তৈরি করলাম এভাবে করে আপনি ষাটটি ফ্রেম বসিয়ে নেবেন কাঠগুলো এমন সাইজের যাতে হয় ষাটটি ফ্রেম যাতে সুন্দরভাবে বক্সের ভেতর বসে আর একটু করে সামান্য জায়গা খালি থাকবে যাতে আমরা ফ্রেমগুলো খুলতে এবং বের করতে বসাতে কোনো সমস্যা না এখন হানি চেম্বারের মাপটি বলছি উচ্চতায় পাঁচ ইঞ্চি দুর্গে ব্রুট চেম্বারের সাথে মিল থাকবে আর ঠিক একইভাবে ব্রুট চেম্বারে বরাবর করে নেবেন তবে হাইটটি পাঁচ ইঞ্চি ব্রুট চেম্বার সাত ইঞ্চি আর হানি চেম্বার পাঁচ ইঞ্চি সেটাই খেয়াল রাখবেন সুন্দর মতো করে একই নিয়মে কাট কেটে নিয়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে আস্তে আস্তে ছিদ্র করে বা নিজের যদি ড্রিল মেশিন না থাকে আস্তে করলে চলবে এভাবে করে করে নেবেন উপরে নিচে যাতে সমান হয় কেননা ব্রুট চেম্বার আর হানি চেম্বারের মাঝখানে যাতে ফাঁকা না থাকে বক্সটি একটির উপর অন্যটি যাতে সুন্দরভাবে বসে বন্ধুরা সাথে সাথে আমি বলে নিচ্ছি মধু মৌ চাষ নিয়ে আমার আলাদা একটি চ্যানেল আছে অনেক ভিউয়ার্সদের অনুরোধে করেছি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা ওই চ্যানেলের সাথে থাকলে মৌ চাষ বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হাতে দেওয়া হয় যারা নতুন চাষ করবেন বা ভবিষ্যতে চাষ করবেন বলে ভাবছেন ওনাদের জন্য ওই চ্যানেলটি অবশ্যই কাজে আসবে বলে আমি মনে করি তো দেখেছেন উপরে খাঁচ কেটে রেখেছি ফ্রেমটি বসানোর জন্য প্রায় আধা ইঞ্চি মতো বা আধা ইঞ্চি থেকে কম হলো সমস্যা নেই একই নিয়মে ফ্রেমটি বসাবেন এখন ফ্রেমের মাপগুলো আপনাদের বলে দিচ্ছি যেহেতু এটি উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি ফ্রেমটি পাঁচ ইঞ্চি থেকে কম হবে হানি চেম্বারের উচ্চতা পাঁচ ইঞ্চি তাহলে ফ্রেম যাতে চলাফেরা এদিক সেদে অধিক নাড়ানো যায় ওইভাবে করে একটু খালি রেখে করবেন যাতে পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয় এবং ফিটা দিয়ে আপনাদের এখন মাপ দেখাচ্ছি চার ইঞ্চি থেকে বেশি সাড়ে চার ইঞ্চি থেকে একটু কম ভালো মতো খেয়াল করলে দেখবেন কেননা আমি যেহেতু পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার হানি চেম্বারে এটি বসাবো নিচের দিকে অল্প একটু খালি থাকবে এবং উপরের দিকে ফ্রেমটি বসবে তো দেখেছেন আমি এখন ফ্রেম তৈরি করেছি নিচের বক্সটি ব্রুড চেম্বার হানি চেম্বার দুটি তৈরি করেছি সেটি আপনাদের দেখালাম এখন নিচের বোর্ডটি আপনারা হানি চেম্বারের এবং ব্রুড চেম্বার যেহেতু একই ধরনের আমি ব্রুড চেম্বারের নিচে যেহেতু আমরা বসাই সেই হিসাবে আপনি একটি কাট ইউজ করার চেষ্টা করবেন এবং চারপাশে এক দেড় ইঞ্চি সাইজের একটি বাটাম দিয়ে দিবেন ভিডিওতে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন সেভাবে করে করবেন সামনে গেইটের জন্য একটি ছোট সাইজের কাট লাগবে তবে একটু অ্যাঙ্গেল করে করবেন সামনের দিকে যাতে নিচে হয় পেছনের দিকে যাতে উঁচু হয় কেননা কোনো কারণে যদি ভেতরে পানি ঢুকে কাট বেয়ে বা বক্স বেয়ে সেটা যাতে বাহিরে চলে আসে নিচের দিকে ঢালু উপরের দিকে পেছনের দিকে উঁচা সেভাবে করে বক্সের ব্রুড চ্যামারের নিচে যাতে সুন্দরভাবে বসে এই নিয়মে করবেন দেখতে পাচ্ছেন আমি বসিয়ে দেখালাম আপনাদেরকে যাতে ফাঁকা না থাকে সেটা খেয়াল রাখবেন এই আর যে বরাবর কুইন গেট লাগাবেন সেই বরাবর নিচে একটু ছিদ্র থাকবে এর উপরে ব্রুড চেম্বারটি উপরে হানি চেম্বারটি বসাচ্ছি বসিয়ে দেখাচ্ছি আপনি সেট করার সময় এটি না দিলেও সমস্যা নেই এরপরেও আপনাদের এই যে মিলামিল করে আমি দেখাচ্ছি এরপর উপরে আছে ঢাকনাটি ঢাকনাটি আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এই ঢাকনাটি উপরে আধা ইঞ্চি তক্তা এবং নিচে যে বাটামটা সেটা এক ইঞ্চি দিলে বেশি ভালো হয় বেশি খালি জায়গা না রাখাই ভালো আমার কাছে কাট ছিল না যার কারণে আমি দেড় ইঞ্চি সাইজে দিয়েছি দেড় ইঞ্চিও দেওয়া যায় তবে এক ইঞ্চি দিতে পারলে বেশি ভালো উপরে তেমন বেশি ফাঁকা জায়গা রাখার দরকার নেই এবং সেটিও হানি চেম্বার এবং ব্রুড চেম্বারের উপরে যাতে সুন্দরভাবে বসে সে মাপ দিয়ে করবেন এবং মাঝখানে করে একটা ছিদ্র রাখবেন এতে একটা নেট নিয়ে দেবেন যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে উপরের দিকে তাহলে ব্রুড চেম্বার হানি চেম্বার তার উপরে আমি ঢাকনাটা বসিয়ে দিলাম দেখতে পেলেন বক্স কিন্তু এতটুকুতে কমপ্লিট আমি যদি ঘরের বিষয় ভেতরে বসাই তাহলে বাকি অংশগুলো দরকার নেই কিন্তু আমরা বাহিরে বসালে বাকি অংশগুলোর অবশ্যই দরকার আছে এই জন্য উপরে একটি ছাউনি ঢাকনা দিব ছাউনি ঢাকনাটি উপরের বক্সের ঢাকনা থেকে বড় হবে আধা ইঞ্চি করে চারপাশে ক্লিয়ার রাখলে চলবে যাহাতে সেটি বসানো এবং নাড়াচাড়া করতে কোনো সমস্যা না হয় এবং দুই পাশে দুটি ছিদ্র রাখবেন যাতে পাশ থেকে আলো বাতাস ঢুকতে ঢুকতে পারে আর তিন লাগিয়ে দিবে যাতে বৃষ্টির ফোটা করলে সেগুলো বেয়ে চলে যায় এখন বন্ধুদের সাথে আরেকটা ব্যাপার শেয়ার করব নিচের যে আমরা তলার যে কাঠটা সেটা অনেকে 
উপরের ছাউনি ঢাকনার সাথে মিলেমিল করে রাখে তেমন বেশি জায়গা সামনে রাখে না আমি একটু জায়গা রেখেছি কেননা নতুন কলোনি ক্যাপচার করার পর কয়েকদিন চিনি দিয়ে পানি দিতে হয় এই চিনির পানির বাটিটা যাতে বসাতে পারি যে কেননা যাতে পিঁপড়া না আসে এছাড়াও বর্ষাকালীন মৌসুমে কিছু অনবরত বৃষ্টি পড়লে কিছুটা যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে ওই সময়ও যাতে মৌমাছিরা কিছু খাবার পায় বা আমরা কৃত্রিমভাবে খাবার দিতে পারি যার কারণে সামনের জায়গাটা আমি রেখেছি এটাই খেয়াল রাখবেন এই জায়গাটি রাখলে নিচের কাটটি পচার সম্ভাবনা আছে এবং আমি যেহেতু বৃষ্টিতে বাহিরে আমার বক্সগুলো বসাই যা এর কারণে আমি এর উপর আরও একটি ঢাকনা বানাই এটি দেখা চেকিটা আপনি অনেক জায়গায় দেখবেন না আমি মজবুতের জন্য আমার বক্সটি যাতে সুরক্ষিত থাকে এই জন্য এটি করেছি মজবুত করে একদম টিন দিয়ে করে বসিয়ে দিয়েছি দেখতেছেন আমি এর উপর বসিয়ে দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি বক্সটি রেডি হয়ে গেছে এভাবে করে আপনারা বক্সটি তৈরি করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে বক্স এই মাপের কেন করতে হয় আমরা সাধারণত যেটি করি ষাটটি ফ্রেম যেহেতু বসাই সেই অনুযায়ী এটি তৈরি করি যাতে নাড়াচাড়াতে সুবিধা হয় এক বক্স থেকে অন্য সবগুলো একই মাপের হলে এক বক্স থেকে অন্য বক্সে ফ্রেম নেওয়া না নেওয়া করা যায় এবং সুবিধা হয় মধুনিষ্কাশন মেডিসিনে মধুনিতে সুবিধা হয় তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগেছে আমার নতুন চ্যানেলের সাথেও থাকবেন এই চ্যানেলের সাথেও থাকবেন মৌচাষ বিষয়ে জানতে আমাকে কমেন্টে লিখবেন ধন্যবাদ সবাইকে